Hi, welcome to Lifeline. Santhan Lemi, Samasilaku, three Purshiloni, Alanti Karna, Luntai, Santhan Lemi, and a put decide just calls on Tinni. Is Santhan Lemi Samasilaki, Homia, Alanti treatment on the Baton, the Vishan Therijas and the Kumanto Pata Studio Naru, Homia Care International Lunchi, Doctor Subhodgaru. So, VTK Samanichi, Mikalanti Samasuruna, zero four zero two three four nine, zero one zero two or zero one zero three number key call Jesse, Sarak Miss Samasichapach. Hello, sir. Hello. Sir, is Santhan Lemi Samasiloni, Purshiloni, Alanti Karna, Luntai. Right. So, Purshilogan Kamukino is going to play. I have a lot of people who are in the same way. I have a lot of people who are in the same way. I have a lot of people who are in the same way. I have a lot of people who are in the same way. I have a lot of people who are in the same way. I have a lot of people who are in the same way. I have a lot of people who are in the same way. I have a lot of people who are in दांतो पार्टो मन की एस्टिनोस्पर्मिया ने टेरेटोस्पर्मिया ने लेकिन पोते एस्टिनो टेरेटोस्पर्मिया की नोट तम ये गुड़ा मन मो चूस एट ट्वेंटी ये तरा ये बंद लंच पे अनकोच सो दिन टल ये एंटी आने दें का जोस को नोट लेते एस्टिनोस्पर्मिया लो कादली का नेती मोटिलिटी आने दी बाग तक को गाउन � Kanala formation ane di, entah kante dandan sperm kan, sugar kanangga an kris kuno telat mana dana ni saman dicin an tarukku, dana ni oka form unu tamu ke structure unu tamu ante head, neck, tail an jepe si bagal kini unu tam, awan ni kuda mana ki proper ga formation unu walsi nausur unu tadi, epera itu batik saman dicin defects ante nirmana lopal unu tayo batni mana mo forms abnormal forms an jepe an tam, dana ni kuda mana ki tail defects gani, head defects an jepe an tam. Ivan ni gurun common gak justru entah, so Ivan ni gurun mana ki teratos permialoni, oka rakawi ni bandul encep kauju. So, pada itu mana ki ini normal forms ane di abnormal forms kante gurun thakku gak entah, mana buat ni teratos permian cepi entah entah. And di ini ki saman encep entah orang ko inka itra tera bandul gak justru kuno telah itu entah kodi gak rare ina pati, cahala tiwra ina bandi mana ezos permian encep kau ankauju. Entah entah di ini lo complete gak gurun ezo ane di entah entah complete gak absent encep pi artho. Ante E20 sugar kanal gula, lekapade sperm cell la ane dikuda mana kiki kan pichat amal ledo ane di, dana apa orang mata. Semen lo tisu kena podo complete ka gula, ini absent ka unda tamane jepe tisu kocu. So, mukjy mai na iban dili bande, din to part ka mana kiki konisal erectile dysfunction amna podo. Ah, E20 apur gula mana kiki E infertility gani, subfertility gani, dari tiatan ke awakas shalun tay. Severe ga, dikuda severe erectile dysfunction so amna podo matra mana E20 iban lo juice tuun tam. Alangkah magwar kesaman dengan cina tu orang ko ini bandul tarik tu kan? Kante oligospermia gani, teratospermia gani, lekapote oligosospermia gani, lekapote zospermia. Ini kerana kalau karena orang tuan cepi anko aju. Mungkin orang kalau diskon tu lete common gawat cerita tu ni bandul arkaitis anje pi anto ni ande. Ante birjan kesaman dengan cina tu orang ko wap unu ni tu. Lekapote testis kesaman dengan cina tu orang ko inflammation unu tan mana mu arkaitis anje pi anto ni. So, arkaitis kau cuci lepo te, antak mandu tiub rasta ialah arkaitis cuci tak gini walak gula, ini kanalak saman dengan cuci utpat telo iban dulun tetam hypospermatogenesis awat tetam ane di bana jus tuun tetam, ante dan walay mau tetam ante utpat tanen gula tetam guma kompat tetam, dan walay iban dulun dar ti tan kau kasih untadi. Tarawat stages logan kaman jus kuno telo te, hydrosil gani, vericosil gani, ekoga onna puru ante severe stages lo. Mild stage lo ande grade one lo antena eko iban di petta ande kanalak saman dengan cuci antoro iban di create cewu. ये पढ़े ते एकु ग्रेड लाउंट ना यो एकु सीवियर टी लाउंट ना ले पता फास्ट का डेवलप होता हूँ ना यो ये हाइड्रोसिल गानी वर्कोसिल गानी मन की टेस्टिस पे एन प्रेजर क्रिएट चाहिए तो मालना दान मालना गुड़ा मन की स्पम्टा जंसिस पे एन इफेक्ट आउट आन की एंड अट लगे मन की काउंट गुड़ा तगुमा कंपार्ट Ivan ni gula mana kiri obstructive ozospermia kita dari tiatan kau kasih alun tay lekun te antuk mundi dana tiwras tayla infection ayana tarwata mana kiri ini unte ganca apur gula ledo unte koni sarlu hernia ke saman dinchna antar ko repair jatan hernia plastis yes na puru ayana spermatic cord ganca injure ayana tlah te apur gula mana kiri twenty ibandul ganca obstructive ozospermia ke saman dinchna ibandul tala tiatan kau kasih alun tay koni sarlu mana mu ibi guru jus tu unta undi epididymitis anjepi antu unta so diin tlah gula dierga kali kau ayana variety chronic epididymitis lo ये देते ट्यूब उन्नतों नाटे मान की टेस्टिस नुन्ची गुड़ा मान की स्पम प्रोड्यूस है इंतर वाते गुड़ा ये ट्यूब्स लोने मान की आदेन तो मैच्यूर आउट अंगानी स्पम सेल्स सेक्रेटा वाल्स नाउसर उन्नती सो एपिडाइडमेंटिस अने दे इंटरन्टे एपिडाइडमिस अने जप्पी ये ट्यूब्स लो ये पढ़े ते वाप � Pyospermia is a very important thing. 
ఈ పయం అంటే చీము లేకపోతే పస్సెల్స్ లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు సో సెమన్కి సంబంధించినంత వరకు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇటువంటి ఇబ్బందులు కానీ కౌంట్కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు కౌంట్ తగ్గుముఖం పట్టడం లేకపోతే అబ్నార్మల్ ఫామ్స్ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వటం లేకపోతే దాంతోపాటు ఎర్ర రక్త కణాలు ఉండటం ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటాం సో బ్రాడ్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ని రకాల ఇబ్బందులు పురుషుల్లో దీనివల్ల సంతానం లేని సమస్యలకి దారి తీయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు సో శుక్రకణాలు షేప్లోని వాళ్ళు మోటిలిటీ మార్ఫాలజీలోని ప్రాబ్లం ఉంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు ఉండాలి అండ్ ఈ గుడ్స్ బామ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి సపోర్ట్ చేసే హార్మోన్స్ ఏంటి రైట్ సో ఒకటి ముఖ్యంగా హార్మోన్స్ విషయం గురించి కనుక తీసుకున్నట్లయితే మగవారికి సంబంధించినంత వరకు థైరాయిడ్ హార్మోన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టెస్టోస్టిరోన్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఇది ప్రొడక్షన్కి ఉత్పత్తికి కావచ్చు లేకపోతే టెస్టిస్ నార్మల్ హెల్త్లో మెయింటైన్ అవ్వడానికి కావచ్చు లేకపోతే మగవారికి సంబంధించినంత వరకు ఈ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ లాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండడం కావచ్చు నార్మల్ యాక్టివిటీ అంత మెయింటైన్ అవ్వటం దాంతోపాటు సెక్షువల్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఖచ్చితంగా కూడా కావాల్సిన హార్మోన్ టెస్టోస్టిరోన్ అని చెప్పవచ్చండి దాంతోపాటు వీటిని అన్నిటినీ రెగ్యులేట్ చేసేటటువంటి సుపీరియర్ హార్మోన్స్ అంటే ఒక లెవెల్లో థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ కావచ్చు ఇంకో లెవెల్లో మనకి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ హార్మోన్స్ కావచ్చు ఇవి కరెక్ట్ మోతాదులో ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా స్టిమ్యులేటరీ హార్మోన్స్ వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్గా ఏ టైంకి ఎంత ఉత్పత్తి అవ్వాలా స్పమటోజెన్సిస్ అనేది ఎంత జరగాలా లేకపోతే టె ఈ టెస్టిస్ నుంచి మనకి టెస్టోస్టిరోన్ కూడా ఎంత విడుదల అవ్వాలా ఎంత ఉత్పత్తి అవ్వాలా అనేది కూడా మొత్తం రెగ్యులేట్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశాలు ఉండేటటువంటి ముఖ్యమైన హార్మోన్స్ అని చెప్పాలా సో ఇవి ముఖ్యమైన హార్మోన్స్ అండి దీంతో పాటుగా అనేక మైనర్ వెరైటీ ఆఫ్ హార్మోన్స్ కానీ చిన్న చిన్న హార్మోన్స్ ఇంకా చాలా అనేకం అంటే ఈవెన్ ఆడవాళ్ళలో ఉండేటటువంటి ప్రొజెస్ట్రాన్ కూడా కొన్నిసార్లు మగవారికి ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ప్రొలాక్టిన్ కూడా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్నట్లయితే ఉండకూడని అంత మోతాదులో ఉన్నట్లయితే డిహెచ్ఈ అంటాము ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్నిసార్లు ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అవసరాన్ని బట్టి మనం వాటిని కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం చూస్తూ ఉంటాం అండ్ దాంతోపాటు మార్ఫాలజీ గురించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఇంతకుముందు నేను చెప్తూ ఉన్నాను సో కణాల పరిస్థితి కానీ నిర్ నిర్మాణం కానీ కరెక్ట్గా ఉండాలి శుక్రకణం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే కణాల్లో లోపాలు వస్తూ ఉంటాయో లేకపోతే డిఫెక్టివ్గా మనకి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయో అప్పుడు వాటి వల్ల మనకి ఉపయోగం అనేది ఉండదు ఎందుకు అంటే కదలిక అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి మనం ఎఫెక్టివ్గా కనుక చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ కౌంట్ ఉండటమే కాదండి టోటల్ కౌంట్తో పాటు కదలిక ఉండేటటువంటి కణాలు ఉండి ఉండాలి మొటిలిటీ ఉండి ఉండాలి మొటిలిటీ ప్రాపర్గా రావాలంటే వాటికి సంబంధించినంత వరకు షేప్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అంతా కూడా నార్మల్గా ఉన్నట్లయితే మార్ఫాలజీలో అప్పుడు అవి కదలిక అంటే వాటికి సంబంధించినంత వరకు పనితీరు బాగా ఉండటానికి హెల్దీగా స్పమ్ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో అప్పుడు వాటి కదలిక వల్ల మనకి ఉపయోగం ఉంటుంది ఎందుకంటే మొటిలిటీ అనేది ఫైనల్గా రిజల్ట్ ఇచ్చేది మనకు మొటిలిటీ అంటే ఎప్పుడు ఎంత వరకు కదులుతున్నాయి యాక్టివ్ మొటిలిటీ దాంట్లో కూడా మనము మూడు స్టేజెస్లో తీసుకోవచ్చు యాక్టివ్ మొటిలిటీ అని ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ అని నాన్ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ అని అట్లాగే నాన్ మొటైల్ అని చెప్పేసి సో ఈ మూడు రకాలు ఏంటంటే యాక్టివ్ కానీ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ అంటే ఏంటంటే చాలా వేగంగా మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నాయి అనేది ఇటువంటివే మనకి ఎండ్ రిజల్ట్ అనేది ఇవ్వడానికి కానీ లేకపోతే ఫర్టిలిటీకి సంబంధించినంత వరకు సక్సెస్ ఉండడానికి అవకాశాలు వీటితోనే ఉంటాయి ప్రోగ్రెసివ్ నాన్ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ ఏంటంటే కొద్దిపాటిగా కదలిక ఉంది కొన్ని స్ట్రక్చర్ లోపం వలన ఫంక్షన్ లోపం వలన పూర్తిగా మొటిలిటీ లేదనేటువంటి దీనివల్ల ఉపయోగం ఉండదు నాన్ మొటైల్ అనేవి కంప్లీట్గా కూడా అసలు ఎటువంటి కదలిక లేనటువంటి షుగర్ కణాలు నాన్ మొటైల్ అని చెప్పి అంటుంటాం వీటి వలన డెఫినెట్ కూడా ఇది ఈ కణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇన్ఫర్టిలిటీకి కానీ సబ్ఫర్టిలిటీకి కానీ దారి తీయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు రెండో కాల సిద్ధంగా చూద్దాం విజయవాడ నుంచి శ్రీకాంత్ గారు హలో మాట్లాడండి హలో సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ నాకు టూ థౌజండ్ నైన్ లో మ్యారేజ్ అయింది సార్ బుధవారం నాకు కొంచెం పిల్లలు అనేది లేదు సార్ అంటే లోపం అనేది చూపిస్తే జస్ట్ ఏం లేదండి మీకు ఇంకా కలుగుతాను చెప్పారు సార్ ఓకే అదే దాని గురించి కొంచెం అంటే నేను మామూలుగా చెక్ చేపిస్తాను కొంచెం ప్రాబ్లం అని చెప్తే ఏం లేదని చెప్పారు సార్ ఓకే ఓకే ఆమె టీచర్ గా పనిచేస్తారు సార్ మామూలుగా ఓకే 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 కౌంట్ పరీక్ష ఏమైనా చేశారండి మీ కోసం ఆయన అంటే కొన్ని టెస్టులు చేశారు సార్ మామూలుగా విజయవాడలో కొన్ని ఒక హాస్పిటల్ లో చేశారు కానీ అంటే నాకు సంతాన ఉత్పత్తి అయితే కొంచెం లేదు సార్ ఓకే
ఎంతవరకు తక్కువ ఉంది అంటే అది అలిగోస్పర్మి అనా లేకపోతే టెరటోస్పర్మి అనా లేకపోతే అలిగోజోస్పర్మి అనా ఇటువంటివి ఏంటో చూసుకొని మనము దాంతోపాటు మనము ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందండి డెఫినెట్గా కూడా మనం అన్ని రకాల ఇబ్బందుల్లో కూడా హోమియోపతి ద్వారా లేకపోతే హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ వైద్యం ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఒకసారి రిపోర్ట్స్ తీసుకొని విజిట్ చేయడం ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఎటువంటి ఇబ్బంది ఇన్నాళ్ళ నుంచి ఎందుకు ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు మనం ఏమైనా ప్రయత్నం చేసి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయా ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో చాలా వరకు వేరుకోసలు ఉండేవాళ్ళలోని ఉన్న డౌట్ సో వేరుకోసలు ఉంటే ఇంకా కౌంట్ అనేది పెరగదా సో వేరుకోసలకి ఖచ్చితంగా సర్జరీని చేయించుకోవాలి లేకపోతే గ్రేట్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుందా రైట్ సో ఒక్కటే అంటే ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వెరుకోసీల్ మనకి రీసెంట్ ఆన్సెట్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో డెవలప్ అయింది చాలా పెరిగిపోతూ ఉంది ఫాస్ట్గా గ్రేడ్స్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా దానివల్ల కొద్దిగా కౌంట్కి ఇబ్బంది ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంకోటి ఏంటంటే అంతకుముందు కౌంట్ నార్మల్గా ఉంది వెరికోసీల్ డెవలప్ అయిన తర్వాత లేకపోతే వెరికోసీల్ పెరుగుతున్న తర్వాత కౌంట్ తగ్గుతుందంటే డెఫినెట్గా అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కూడా మనం వెరికోసీల్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది అదే గ్రాజువల్గా ఉండింది చాలా కాలం నుంచి ఉండింది మైల్డ్ గ్రేడ్ అంటే గ్రేడ్ వన్ కానీ గ్రేడ్ టూలోనే ఉంది అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వెరికోసీల్ వల్ల ఇబ్బందులు పడతాయని చెప్పడానికి మనకు అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఎందుకంటే కాంపెన్సేటరీ మెకానిజమ్స్ ద్వారా మనకి ఆల్మోస్ట్ ప్రెజర్ రిలీవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉండటం అండ్ దాంతోపాటు ఏంటంటే బాడీ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఈ ఉత్పత్తికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్పమట జెన్సిస్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో అదే గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్లో ఉంటుంది కౌంట్ బాగా తక్కువగా ఉందన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా ప్రెజర్ రిలీవ్ చేయడానికి మనము ఈ వెరికోసిల్కి సర్జరీ చేయడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదండి సో ఇనీషియల్గా గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ ఉన్న స్టేజెస్లో మనం మెడిసిన్స్ ద్వారా ప్రయత్నం చేస్తూ పోవటం ఎప్పుడైనా గ్రేడ్ ఎక్కువగా ఉన్న కేసెస్లో మనకి చాలా లో కౌంట్లో ఉన్నారని అనుకున్నప్పుడు సివియర్ ఒలిగోస్పర్మియా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే సివియర్ ఎస్తినోస్పర్మియా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా మనం సర్జరీస్కి వెళ్ళటంలో ఎటువంటి తప్పు లేదని చెప్పాలండి ఇంకా అన్ని కేసెస్ మెడిసిన్స్ ద్వారా మేనేజ్ చేయొచ్చు ఎంత కౌంట్ అంటే మైల్డ్ టు మోడరేట్ అలిగోస్పర్మియా ఉన్నప్పుడు సర్జరీస్ చేయడం ద్వారా కూడా పెద్ద ఉపయోగం లేదండి కొద్దిగా వేరే ప్రయత్నాలు మనం చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా కూడా ఇంప్రూవ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది సో ప్రతి కేసుని కూడా మనం ఇండివిజువల్గా చూడటం అండ్ సిమ్టమ్స్ ఎప్పటి నుంచి డెవలప్ అవుతుంది లేకపోతే కౌంట్ ఎంత ఫాస్ట్గా డిట్రేట్ అవుతుంది లేకపోతే పూర్తిగా హిస్టరీ అంతా తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం ఫర్దర్గా కూడా ట్రీట్మెంట్స్ని సజెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం వికారాబాద్ నుంచి గౌస్ గారు హలో హలో నమస్కారం మేడం యా గౌస్ గారు సార్తో మాట్లాడండి ప్రాబ్లమ్ చెప్పండి ఓకే హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి సార్ నా పేరు గౌస్ అండి చెప్పండి సార్ నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు సార్ ఒక పాప ఒక బాబు ఉన్నారండి ఓకే అయితే నాకు ఇప్పుడు అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల ఆపరేషన్ అయింది ఓకే రెండు డెలివరీస్ వచ్చేసి ఇంట్లోనే అయినాయి అండి ఓకే వెరీ గుడ్ నార్మల్ డెలివరీ అని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను పిల్లలు ఇంకో పాప అన్న బాబు అన్న కావాలనుకుంటున్నానండి ఓకే దానికి ఏమన్నా పరిష్కారం ఉంటుందా లేదా కొంచెం రిక్వెస్ట్ బాబు అన్న కావాలనుకుంటున్నాను రైట్ 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 సో ఒకటి అండి అంటే ఫస్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో అబార్షన్ జరిగిందని చెప్పి అన్నారు దానికి సంబంధించినంత వరకు కారణాన్ని మనం చూడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అది నార్మల్గా జరిగిందా లేకుంటే కొన్నిసార్లు అంటే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్లో స్పాంటేనియస్ అబార్షన్స్ అంటాం అంటే ఎటువంటి కారణం లేకుండా లేకపోతే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా జరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అటువంటి అప్పుడు మీరు నార్మల్గా కూడా ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ కూడా మూడో ఇబ్బంది మూడో చైల్డ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఒకవేళ లేదు అంటే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉండింది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి అబార్షన్స్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి లేకపోతే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఏదైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే గర్భ సంచికి సంబంధించిన పొరల్లో ఏదైనా తేడాలు ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు అబార్ అబార్షన్ అయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ వెయిట్ చేసి దాని తర్వాత మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా న్యాచురల్గా నార్మల్గా కన్సీవ్ అవ్వని పక్షంలో డెఫినెట్గా కూడా ఒకసారి విజిట్ చేసినట్లయితే మనం ఫర్దర్గా కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయడం ఏ ఇబ్బంది ఉందని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం దాని ద్వారా తద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా జాగ్రత్తలు ఫాలో అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పొచ్చండి సార్ ఇప్పుడు స్పాంలోనే ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇన్ఫెర్టిలిటీ సమస్యను ఎదుర్కోవచ్చా రైట్ సో
సో డెఫినెట్గా ఆ టైంలో కూడా మనకి కౌంట్ అనేది ఉత్పత్తి అనేది తగ్గటం లేకపోతే క్వాలిటీ అనేది తగ్గటం లేకపోతే కదలిక కానీ ఫార్మ్స్ కానీ కొద్దిగా అబ్నార్మల్గా ఎక్కువగా ఉండటం దానివల్ల కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారి తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఇన్ఫెక్షన్ని కనుక ట్రీట్ చేసినట్లయితే ప్రాపర్గా డెఫినెట్గా కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఈ స్పమటోజెన్సిస్ అనేది నార్మల్ పరిస్థితికి రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ తద్వారా ఏంటంటే మనం ఫర్టిలిటీని అచీవ్ చేయడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు సో జెనెటికల్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి వాళ్ళకి రైట్ సో ఒకటి అండి అంటే జెనెటికల్గా చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఇప్పుడు డౌన్ సిండ్రోమ్ కానీ క్నెల్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ కానీ ఇటువంటివి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు క్రోమోజోబ్నల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అని చెప్పి అంటుంటాం వీటితో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా సంతానలేమికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి లేకపోతే సంతానలేమి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు అవి ట్రీటబుల్ కాజెస్ కాదండి వాటిని మనం ట్రీట్ చేయలేము వాళ్ళకి సంతానం సాఫల్యం చేయడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు రెండోది ఏంటంటే చిన్న చిన్న అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే స్పమ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వడానికి లేకపోతే స్పమటోజెన్సిస్ అవ్వడానికి సంబంధించినంత వరకు కొన్ని జెన్యూల్లో ఎస్పీ వన్ ఎస్పీ టూ అని ముఖ్యంగా రెండు జెన్యూలు ఉంటాయండి వీటికి సంబంధించినంత వరకు ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా లేకపోతే దాంట్లో ఏదైనా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి డెఫినెట్గా కూడా ఈ కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉండటానికి లేకపోతే హైపో స్పమటోజెన్సిస్ ఉండటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అటువంటి అప్పుడు కూడా మనము అది మెడికల్గా ట్రీటబుల్ కాజెస్ కాదండి వాటిని మనము ట్రీట్ చేసి మళ్ళీ కూడా కౌంట్ నార్మల్ స్థాయికి తీసుకొచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఈ కేసెస్లో అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది డెఫినెట్గా అండి జెనెటిక్గా కానీ లేకపోతే ఈ జన్యుపరమైన లోపాల వల్ల మనకి ఇబ్బందులు తలెత్తడానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి కేసెస్ కొన్ని ఉన్నప్పటికీ మనం వాటిని అంటే ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్లో కానీ వాళ్ళకి లేకపోతే పేషెంట్ని ఎడ్యుకేట్ చేయటం కౌన్సిల్ చేయటం వేరే ఇంకా ఇతరత్ర పద్ధతుల ద్వారా మనం ప్రయత్నం చేయటం అనేది జనరల్గా చేస్తూ ఉంటామని చెప్పొచ్చు సో స్త్రీలలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి ఈ సంతానలేమికి రైట్ సో ఇన్ఫర్టిలిటీలో మనకు జనరల్గా కామన్గా ఉండేటటువంటి అపోహ ఏంటంటే కేవలం ఆడవారిలోనే ఇబ్బంది ఉంటుందని చెప్పేసి అందుకే ఫస్ట్ అంతా కూడా మగవారికి సంబంధించిన ఇబ్బందుల గురించి డిస్కస్ చేయటం సో డెఫినెట్గా ఆడవారిలో కూడా మనకు ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్లో ఆడవారికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు కూడా ఉండటం అనేది చూస్తుంటాం ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్లయితే వీటిని ఆడవారిలో కాజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి కూడా అదిగా ఉంటుంది అనమాట సో ఓవరీస్కి సంబంధించిన కాజెస్లో తీసుకుంటే సింపుల్ సిస్ట్లు కావచ్చు లేకపోతే పీసీఓడి లాంటి ఇబ్బంది కావచ్చు లేకపోతే హ్యామరేజిక్ సిస్ట్ ఎండోమెట్రయోటిక్ సిస్ట్ చాక్లెట్ సిస్ట్ ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా కూడా ఇబ్బంది తలెత్తడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ గర్భసంచికి సంబంధించినంత వరకు యూట్రైన్ కాజెస్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనము ఎండోమెట్రియోసిస్ కానీ లేకపోతే మనకి ఎండోమెట్రియల్ హైపర్ క్లీషియా ఎక్కువగా ఉండటం కానీ లేకుంటే మనకి ఫైబ్రాయిడ్స్ యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎక్కువగా ఏర్పడినప్పుడు కానీ లేకపోతే పుట్టుకతో వచ్చేటటువంటి కొన్ని గర్భసంచికి సంబంధించిన నిర్మాణ లోపాల్లో కానీ అంటే అది ఇన్ఫాంటల్ యూట్రైస్ అంటే చిన్నపాటి స్మాల్ యూట్రస్ లాంటి ఇబ్బంది కావచ్చు లేకపోతే గర్భసంచి లోపలనే పొరల కింద అంటే గదుల కింద నిర్మాణ లోపాలు ఉండటం అంటే బైకార్నియట్ యూట్రస్ లాంటి ఇబ్బందులు కానీ ఇటువంటి వాటి వల్ల కూడా మనకి సంతానం లేని సమస్యకు దారి తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటితో పాటు ట్యూబ్స్ అంటూ ఉంటామండి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అని చెప్పి అంటుంటాం వీటికి సంబంధించినంత వరకు వాటిలో నీరు నిండి ఉండటం వాపు ఉండటం లేకుంటే అవి ట్యూబుల్ బ్లాక్స్ బ్లాక్ అయిపోయి ఉండటం వాటికి అడేషన్స్ ఉండి ఉండటం వీటన్నిటి వల్ల కూడా మనకి సంతానం లేమికి సంబంధించిన సమస్యలు వీటితో పాటుగా ఈ హార్మోన్స్కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఏదైనా హార్మోన్స్కి సంబంధించిన హెచ్ తగ్గులు ఉన్నా తయారీకి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉన్నా వీటన్నిటి వల్ల కూడా మనకి సంతానం లేమ సమస్యకి ఆడవారిలోని కారణాలు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండి సో ఇప్పుడు హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అనేది అసలు ఎందుకు అవుతుంది ఈ థైరాయిడ్ పీసీఓడ్ అనేది అంత భయంకరమైన వ్యాధులు అయిపోయి ఏమైనా దానివల్ల అసలు సంతానం కలగడానికి ఏమైనా అడ్డంకులు ఏర్పడతాయా రైట్ సో ఒక్కటి అండి అంటే ఇవి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అని చెప్పి చెప్పాలండి హైపోథైరాయిడిజం కానీ పీసీఓడి కానీ అండ్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్సెస్ దాంతో పాటుగా తీసుకోవచ్చు సో వీటికి సంబంధించినంత వరకు ఎందుకంటే మనకు మారుతున్న జీవన విధానం కానీ లేకపోతే మనకు బేసిక్స్కి స్టిక్ అవ్వకుండా అబ్నార్మల్గా మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ జరిగినప్పుడు లేకుంటే మన నిద్ర ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆహారపు అలవాట్లు ఆహార సమయము దాంతోపాటు నిద్ర అలవాట్లు నిద్ర సమయం ఈ నాలుగు విషయాల్లో మార్పులు ఎప్పుడైతే చాలా అధికంగా చోటు చేసుకుంటుంటే డెఫినెట్గా కూడా అది హార్మోన్కి సంబంధించిన లోపాలు కావచ్చు ఇంబాలెన్సెస్ కావచ్చు లేకపోతే సడన్గా సర్జెస్ కావచ్చు రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి దాంతోపాటు ఈ అధిక ఒత్తిడి కానీ అండ్ మనం తీసుకునేటటువంటి ఆహార పదార్థాలు మనం ఊబకాయాన్ని ఎక్కువ రావడానికి అవకాశాలు ఉండటం వల్ల కూడా మనం ఈ హైపోథైరాయిడ్కి సంబంధించిన ఇబ్బందులు పీసీఓడికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు
లేకపోతే నిదానంగా ఒవిలేషన్ అవటం ఈవెన్ హైపోథైరాయిడిజం అన్ట్రీటెడ్గా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే కంట్రోల్లో లేనప్పుడు నెలసరికి సంబంధించిన అనేక రకాల ఇబ్బందులు అది లేట్ కావచ్చు డిలేడ్ అవ్వచ్చు అలిగోమెన్సెస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎక్కువగా తరచుగా రావటం కానీ ఎక్కువగా జరగటం కానీ అంటే మెనోరేజియా మెట్రోరేజియా పాలిమెనోరియా ఇలా అనేక రకాల ఇబ్బందులు కూడా హైపోథైరాయిడిజం పేషెంట్స్లో మనం చూస్తుంటాం సో డెఫినెట్గా ఆ విధంగా మనకి ఇబ్బంది తలెత్తడానికి అవకాశం ఉంటుంది కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నట్లయితే అంటే థైరాయిడ్కి సంబంధించిన హార్మోన్స్ అన్ని రెగ్యులేటర్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవటం రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ వాడుకోవటం దానివలన ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఫర్టిలిటీకి ఇబ్బంది కలగకుండా మనం చూసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అండి సో స్త్రీలలో సంతానం కలిగించడంలో ట్యూబ్స్ కానీ ఎండోమెట్రియం కానీ రోల్ ఏంటి వీటిల్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి రైట్ సో ఒకటి ఎండోమెట్రియం అనేది కనుక తీసుకున్నట్లయితే గర్భ సంచులోనే ఒక ముఖ్యమైన లోని పొర అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అండి గర్భ సంచులో ముఖ్యంగా మనకి మూడు పొరల కింద మనం విభజన చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఎండోమెట్రియం అనే పొర ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే దీని పనితీరు ఏంటనేది కనుక చూసుకున్నట్లయితే నార్మల్గా ఇంప్లా అంటే మనకి కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వారంలో ఈ ఏదైతే మనకి ఫీటర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుందో లేకపోతే బ్లాస్టోసిస్ట్ అంటాం దాన్ని అది వచ్చి కూడా మనకి ఇంప్లాంట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఒక విత్తనం లాగా నాటుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఈ ఎండోమెట్రియం పొర పైనే ఉంటుందని చెప్పుకోవాలి సో ఎండోమెట్రియం పొర అనేది కూడా ఖచ్చితంగా మందం అనేది ప్రాపర్గా ఆ టైంకి కూడా రీచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం మనకి మెన్స్ట్రస్ మెన్సస్ అయ్యేటప్పుడు కానీ మెన్సస్ ఫినిష్ అయిపోగానే కానీ ఎండోమెట్రియం పొర అనేది కూడా చాలా పల్చగా ఉండటం సుమారుగా ఐదు నుంచి ఎనిమిది ఎంఎం ఉండటం దాని తర్వాత కూడా ఏదైతే మనం అప్రాక్సిమేట్గా ఓవిలేషన్ టైంకి కానీ లేకపోతే అప్పుడు తీసుకుంటామో ఫోర్టీన్త్ టు మనకు ట్వంటీ ఫస్ట్ డే మధ్యలో సుమారుగా అది టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఎంఎం వరకు కూడా దాని మందం పెరగటం ఇది ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టింగ్ అనమాట ఎగ్గు వచ్చి ఇంప్లాంట్ అవుతుంది అనేది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ సో డెఫినెట్గా అక్కడ కనుక ఇంప్లాంట్ అవటం కోసం ఎప్పుడైతే ఈ ఎండోమెట్రియం పొరలో ఇబ్బందులు ఉంటాయో అది ఏ ప్లేషియా లాంటి ఇబ్బంది కానీ ఏ టైప్ ఎలాంటి ఇబ్బంది కానీ లేకపోతే ఎండోమెట్రియోసిస్ లాంటి ఇబ్బంది కానీ లేకపోతే దాంట్లోనే ఫైబ్రాయిడ్ లాంటి ఇబ్బంది కానీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇంప్లాంటేషన్ ఉంటామండి ఇంప్లాంటేషన్కి ఇబ్బందులు జరగటం దానివల్ల సంతానం లేమి అనే ఇబ్బంది తరతడానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అండ్ అట్లాగే ట్యూబ్కి సంబంధించినంత వరకు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎగ్ స్పము రెండు కూడా ట్రావెల్ చేయవలసిన అవసరం అనేది ఈ ట్యూబ్స్లో ఉంటాయని చెప్పొచ్చు ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అంటాం ఇది మనకి ఓవరీకి అట్లాగే యూట్రస్కి సంబంధించినంత వరకు ఒక ముఖ్యమైన కనెక్షన్ అని చెప్పాలి దీంట్లో కదలికకు సంబంధించిన లోపాలు ఉన్నా లేకపోతే దీంట్లో ఏదైనా నీరు నిండిపోయినా లేకపోతే అంతకుముందు ఏదైనా ఇన్ఫె ఇన్ఫెక్షన్స్ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ కావచ్చు టీబీ లాంటి ఇబ్బందులు కావచ్చు అంటే పొట్టకు సంబంధించిన టీబీ అండి లేకుంటే ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్కి సంబంధించిన టీబీ అనుకోవచ్చు అటువంటి ఇబ్బందులు ఏదైనా తలెత్తినప్పుడు లేకపోతే శాల్పింజైటిస్ అంటాం అటువంటి ఇబ్బంది తలెత్తినప్పుడు ట్యూబ్ బ్లాక్స్ రావడానికి కానీ ట్యూబ్ లోపల అడ్డంకిల కింద ఉండటం కానీ దానివల్ల ఈ కదలిక లేకపోవటం అంటే ఎగ్ కానీ లేకపోతే స్పమ్ కానీ కదలిక లేకపోవటం దానివల్ల కూడా సంతానం లేని సమస్యలకు దారితీయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అండి సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళకి హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది రైట్ సో ఫస్ట్ థింగ్ అండి అట్ అసలు ఏ ఇబ్బంది ఉంది ఎవరిలో ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది ముఖ్యంగా మనం చేయటం జరుగుతుంది హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఏ రకమైన ఇబ్బంది అంటే దాన్ని మెడికల్గా మనం సాల్వ్ చేయవలసిన అవసరం ఉందా లేకుంటే మనం ఇంకేదైనా చేయవాలా అని మనం నిర్ధారణ చేసుకొని మనకే పరిధిలో ఉండేటటువంటి కేసెస్ అంటే మనం మెడికల్గా ట్రీట్ చేయగలిగిన కేసెస్ అన్నీ కూడా హోమియోపతి ద్వారా మనం నయం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అండి దాంట్లో ముఖ్యంగా పీసీఓడికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఎండోమెట్రియోసిస్ లాంటి ఇబ్బందులు లేకపోతే మనకి ఈ హైపోథైరాయిడిజానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు మగవారిలో చూసుకున్నట్లయితే అలిగోస్పర్మియా ఎస్తినోస్పర్మియా టెరటోస్పర్మియా అలిగో ఎస్తు ఎజోస్పర్మియా ఇటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా మనము హోమియోపతి ద్వారా మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి లేకుంటే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని మెరుగైన బ్యాలెన్స్లో క్రియేట్ చేయడం దాని ద్వారా సం సంతన సాఫల్యం క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సంతన లేని సమస్యలకు స్త్రీ పురుషుల్లోని కారణాలు హోమియో ట్రీట్మెంట్ తెలియజేసినందుకు ఇది వాటి లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉన్నారు